தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் வணக்கம் தமிழ் குரல் நேர்களே மீண்டும் ஓர் அறிவாயுதம் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அந்த வகையிலே பிரமுகர்கள் வரிசையிலே இவ்வாரம் எம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார் முல்லைத்தீவு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் உறுப்பினரும் ஆன சதாசிவம் கனகரட்னம் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தற்போது பொதுஜன பெரமுனாவே சார்பிலே ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அண்மையிலே ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அந்த கட்சியிலே உங்களுக்கான போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கிறீர்களா வழங்கப்படும் வழங்கப்படும் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டால் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மண் இந்த போராட்ட காலத்திலே அதி உன்னத பாதிப்பை ஏற்படுத்திய மண் என்று சொல்லலாம் இந்த மண்ணில் உள்ள மக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது உங்களது போட்டி தொடர்பாக ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பேரிடவாத கட்சி ஒன்றின் ஊடாகத்தான் மக்களிடம் வாக்குக்கு செல்கிற சூழல் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அந்த மக்களின் மனநிலையை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் ஏன்னா மக்களோடு மக்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற படியால் அந்த மக்களின் மனநிலையை எவ்வாறு உணர்கின்றீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலே உள்ளத்தீவு மாவட்டத்திலே அதே பன்னி மாவட்டத்திலே கூடுதலான மக்கள் எனக்கு வாக்களித்தார்கள் போராட்ட காலத்திலே மக்களோட மக்களாக நின்றவன் என்ற அடிப்படையில் நான் கடைசி வரையும் மக்களோட நின்று மக்கள் எப்போ வெளியேறினார்களோ அந்த அடிப்படையில் தான் நான் வெளியேறினான் அந்த மக்கள் என் மீது நல்ல மதிப்பை வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த மனதிலே தாக்கங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் போர் நாள் பாதிக்கப்படுவர்கள் போரை முடித்து ஒரு புனர்வாழ்வுக்கு வந்தவர்கள் அந்த அடிப்படையிலே மக்கள் கசப்புணர்வுகளையும் நல்ல உணர்வுகளையும் எல்லோரும் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலிருந்து இன்று வரையும் நான் அந்த மக்களை மறப்பதில்லை மறக்க முடியாது மக்கள் எனக்கு சில சமயங்களில் ரெண்டாவது மூன்றாவது வரம் வாக்களிப்பு குறைவாக இருந்தாலும் கூட நான் மக்களை மறப்பது கிடையாது அந்த அத்திவாரத்தை நான் ஆரம்பத்திலேருந்து இன்று வரையும் வைத்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே மக்கள் என்னோட எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் மாறுபட்ட கட்சியில் இணைந்திருந்தாலும் கூட மக்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே கனகரத்னம் என்ற ஒரு பெயருக்கு ஒரு நியாயமான மதிப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மதிப்பின் ஊடாக நான் வருகின்ற தேர்தலை நிற்பதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் எமது பகுதியிலே உங்களுக்கு தெரியும் முல்லத்தி மாவட்டத்திலே அபிவிருத்தி வேலைகள் அபிவிருத்தி குழு தலைவர் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு தமிழனும் இருக்கவில்லை அதற்கு அமைவாக எனக்கு இந்த அபிவிருத்தி குழு தலைவர் பதவியை இங்கே தந்திருக்கின்றார்கள் அப்போ அதை வைத்து கொண்டு நான் அந்த மக்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்ய வேண்டிய அடிப்படை உரிமை எனக்கு இருக்கின்றது அந்த உரிமையை பெற்று அபிவிருத்தியை செய்வதற்காக நான் இந்த பாராளுமன்ற செல்வதற்கு நான் எந்த நேரம் தயாராகத்தான் இருக்கின்றேன் ஆ நீங்கள் குறிப்பிட்டது உண்மை நீங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பதவி வைத்த காலத்திலே மக்களோடு மக்களாக நின்ற ஒருவர் மற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாம் கொழும்பிலேயும் வேறு நாடுகளிலேயும் இருந்த சூழலிலே நீங்கள் மக்களோடு மக்களாக முகாம்களிலே இருந்து மக்களோடு வெளியேறினது என்றது உண்மை அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயம் இருந்தாலும் கூட அன்றைய நிலைமை வந்து உங்களை தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெரும் தலைவனால் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தேசிய தலைவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட நீங்கள் பெரு வாய்ப்பு வெற்றியை பெற்றிருந்தீர்கள் மக்கள் உங்கள் பின்னால் அணிந்திருந்தார்கள் என்று உண்மை ஆனால் இன்று அந்த தமிழினத்தின் அழிவிற்கு காரணமான ஒரு பேரிடவாத கட்சியின் பேர அந்த கட்சியின் தலைவரின் பின்னால் அந்த அழிவுக்கு காரணமான தலைவர்களின் பின்னால் நீங்கள் நிற்பது என்பதும் இரண்டுக்கும் வேறுபட்ட ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது அன்றைய சூழல் வேறு இன்றைய சூழல் வேறு இன்று மக்கள் இருக்கின்ற மனநிலை வேறு பல இழப்புகளை சுமந்த நிலையிலே மன விரக்தியின் விளிம்பிலே இருக்கின்ற மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பது தான் இன்றைய கேள்வி இன்றைய காலகட்டமானது பிரச்சனையான காலகட்டத்தை மக்கள் மனதிலே வைத்திருக்கின்றார்கள் என் ஆனால் அந்த மக்கள் எனக்கு கூறுகின்றார்கள் கனகனை இந்த முறை நீங்கள் தேர்தலில் நில்லுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் கூடுதலான வாக்களை தருவோம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் அந்த 
மக்களும் இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் உண்மையிலே நாங்கள் மாறி நிற்பது பிள்ளை என்று கூறுகின்ற மக்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் கெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல தான் நாங்கள் இப்போ நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த போர் முடிந்தது போருக்கு பின்னாலே கண பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகள் எப்படி தீர்க்க வேண்டும்ன்றதில் எமது தமிழர் விடுதலை கூட்டணியோ தமிழசு கட்சியோ அல்லது இப்போ இருக்கிற பொதுஜன பிரமணியோ அல்லது சுரங்க சுதந்திர கட்சியோ ஜிஎன்பி கட்சியோ அதுகளை ஒரு தரம் தீர்ப்பதற்கு முன்வராத காரணங்களும் கணக்கு இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ பார்க்கும் பொழுது மக்களுக்கு தேவை அபிவிருத்தி இப்போ அந்த அபிவிருத்தி ஊடாக நாங்கள் செல்வோம் என்றது தான் என்னுடைய கோட்பாடு ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் முந்தி நடந்த பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவோ அல்லது இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவோ மனதிலே வைத்து கொள்ளாது நாங்கள் ஒரு மக்களுக்கான சேவையை செய்வதற்கும் மக்களுக்கான திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்கும் இந்த எமது மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியை முன்னெடுப்பதற்குமாக நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து செயற்படுவதாக முடிவெடுத்திருக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் எமது மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பொருளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இப்படி பலதரப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் எமது மக்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் நாங்கள் ஆர்வோடையும் நாங்கள் இணைந்திருந்து மக்களுக்கான தேவைகளை சேவைகளை நாங்கள் செய்யாவிட்டால் ஆனால் எங்களுக்கு வேறு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்காது அதாவது வந்து நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருந்த நாங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் வழிநடத்தினவர்கள் கூட திரையில் இருக்கும் பொழுது சிறைக்கு போகும் பொழுது எனக்கு சொல்லி சொன்னது இந்த மக்களுக்கு உங்களால் இந்த அரசாங்கத்தோடு போய் சேர்ந்து உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து இருந்து மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை நான் ஆரம்பத்திலே இருந்து அதாவது வந்து போர் முடிந்ததன் பிற்பால் எனக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்தை வைத்து கொண்டு நான் அந்த அடிப்படையிலே நான் என்ற தீர்மானத்தை வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதில் எனக்கு எதிராக இவரே என்ன இப்படி போகிறார் இவர் ஒரு பற்றுள்ளவர் அல்ல பற்றுக்காக நிறைய நின்றவர் என்றெல்லாம் காரணங்களையும் காட்டி சிலர் கூறுகின்றார் ஆனால் நான் இந்த மக்களை நோக்கித்தான் நான் செல்கின்றேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட கனரத்னத்துக்கோ அல்ல தனிப்பட்ட குடும்பத்துக்கோ அல்ல தனிப்பட்ட முறையில் நான் எதுவுமே செய்ய போவதில்லை நான் உண்மையிலே பேச்சுவார்த்தையை கூட ஜெனிவாக சென்றிருந்தேன் ஆனால் அங்கே நான் அதை பற்றி சம்பந்தமாக நான் கதைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் ஈடுபடாமல் கதைக்கவும் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் எமது மக்களுக்காக நான் நிற்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது சில சந்தர்ப்ப பதங்கள் எங்களை சில சந்தர்ப்பத்தில் மாற்றியமைக்கும் நேரத்தில் நாங்கள் முடிவெடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் அதுக்காக துணையும் போக மாட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு இல்லை மனதில் இருக்கின்ற ஒரு அபிமானம் மக்கள் இந்த மக்கள் தான் எனக்கு வாக்களித்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் நான் ஆளுங்கட்சியோடு நிற்கிறதால சிலருக்கு விருப்பம் இல்லை சிலர் கட்டாயம் நின்றால் தான் எங்களை பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கலாம் இல்லை எங்களை அபிவிருத்திக்கு முகம் கொடுக்கலாம் என்றதை மனதில் வைத்திருக்கின்றார்கள் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செயல்படுவதுன்றது ஒரு பாரதூரமான விஷயம் அது இங்கே தமிழ மக்களை பொறுத்தவரை எல்லா இடத்துலேயும் அப்படியான ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டு தான் வருகின்றது இது பிரச்சனை இருக்கிறது காரணம் எமது மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மக்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒன்றும் நிறைவேறவில்லை மற்றது அதை விட நான் என்னோடு கூற விரும்புகிறேன் என்றால் இந்த முல்லத்தி மாவட்டத்தில் இதுவரையும் முன்னொன்று எங்களுக்கு தலைமை தாங்கியவர்களெல்லாம் வேறுபட்டவர்கள் அதாவது முஸ்லீம் பிரதிகள் தான் கூடுதலாக இந்த மாவட்டத்தில் தலைமை தாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையை நீக்க வேண்டும் அரசாங்கம் முன் நின்றது மக்களும் இப்பொழுது அப்படி ஒரு நிலையை உருவாக்கி கட்டாயம் நீங்கள் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் நீங்கள் இதிலே நிற்க வேண்டும் என்றது உறுதியாக நிற்கின்றார் மற்றது என்ன பண்ணது போரை முடித்தது இந்த அரசாங்கம் போருக்கு பின்னாலே எமது வடபகுதிக்கு சரியான தேவை சேவைகளை உறுதிப்பாடான தேவைகளை செய்த இந்த அரசாங்கம் இதுக்கு முந்தி வந்த அஞ்சு வருட கால அரசாங்கம் இந்த மாவட்டத்தில் எந்த அபிவிருத்தியுமே செய்யவில்லை செய்கிறது சந்தர்ப்பம் இல்லை அதே போன்று கூட்டமைப்பினருக்கு நிதியை வழங்கியிருந்தார்கள் அந்த நிதியில் கூட நிரந்தரமான நீதியான நல்லொரு வேலை திட்டங்கள் ஒன்றும் நடைபெறவில்லை அதாவது இந்த மக்களுக்கு தேவையான வேலை திட்டங்கள் நடைபெறவில்லை போர் முடிந்து ஒரு சமாதான முறையில் இன்றைக்கு பத்து வருடங்கள் முடிந்தன அதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இந்த சிறையில் இருக்கின்ற மக்களை குழந்தைகளை அதாவது சிறையில் இருக்கின்ற போராளிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும்ன்றத முன்பிருந்த அரசாங்கமும் சரி முன்பிருந்த எமது தமிழர் விடுதலை கூட்டணியாக தான் தமிழர் கட்சியாக முன்பெறவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு ச அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கணக்க கிடைத்தது அதாவது வந்து சென்ற ஜனாதிபதி இருந்த காலத்தில் மஹிந்த ராஜபக்தாவுக்கு பிரதமர் பதவியை கொடுக்கும் பொழுது இவர்கள் இணைந்து இருக்கலாம் இணைந்து செயற்பட்டு இந்த திட்ட எங்களுக்கு இந்த விடுதலை புலிகளை விடுதலை செய்யுங்கள் அல்லது எங்களை மக்களுக்கு இன்னென்ன தேவைகளை செய்து தர கொண்டு ஒரு ஒப்பந்தத்தை போய் செய்திருக்கலாம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செயற்பட 
மக்களுக்கு ஏதும் நன்மை கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்தோடு நாங்கள் தேர்தல் நினைப்பதற்காக முடிவெடுத்திருக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டம் அபிவிருத்தியிலே பின்னடைந்திருக்கின்றது அது உண்மை எங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் என்பது பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் பாரிய பிரச்சனைகள் பாரிய சிக்கல்களை எல்லாம் நாங்கள் கண்கூடை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் இணைந்து இந்த அபிவிருத்தி தான் எமது இலக்கென்று சொன்னால் எமது முப்பது வருட போராட்டம் அபிவிருத்தியை நோக்கிய பயணித்தது என்பது இல்லை அதிலே ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் அடிப்படை தன்மை ஒன்று இருக்குது நாங்களும் அதிலே தான் இருந்த நாங்கள் அதுக்காக நூறு வீதம் எனக்கு ஒரு பத்து வயதிலேருந்து நாங்கள் அன்றைக்கு தமிழக கட்சி உதயமான காலம் அந்த காலம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நாங்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலை கூட தமிழக கட்சி இருந்தால் நான் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றது உண்மை ஆனால் அதே நேரத்தில் அன்றைய காலகட்டம் ஒரு போராட்ட காலகட்டம் போராட்ட காலகட்டத்தில் கட்டாய முல்லத்தீ மாவட்டத்தில் கனரத்தில் நான் நிற்கணும் என்று உறுதிப்பாட்டை தந்த தலைமை அன்றைய தலைமை இல்லை இல்லை அதான் நான் கேட்குறேன் என்னென்னு சொன்னால் மக்களை <laughs> போராளிகளை இழந்து எவ்வளவு சொத்துக்களை எல்லாம் இழந்து நாங்கள் ஒரு போராட்டத்தை எமது தலைவர் எடுத்து வந்தார் தமிழ் மக்களுக்கு பின்னால் நின்று ஒரு போராட்டத்தை முன்னகர்த்தி வந்த தலைவன் இந்த அபிவிருத்தியை நோக்கித்தானா வந்தான் நாங்கள் இன்று அந்த அபிவிருத்தியை அடைந்தால் எமது பிரச்சனை தீர்ந்து விடுமா முள்ளிவாய்கள் கடைசி நிமிஷம் வரையும் நாங்கள் ஏதோ நம் நம்பிக்கைகரமான ஒரு முடிவோடு தான் இருந்தார்கள் ஆனால் அதுக்கு முற்று புள்ளி வைக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அதற்கு பின்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் அன்றைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்ட தலைமை அல்லது அன்றைய நிலையிலே உருவாகின எங்களோட வெளியில வர நின்ற தலைமை அன்றைக்கு அதிலேயே தங்கள் உயிரை மாய்த்து கொண்ட தலைமை அவர்கள் எனக்கு கூறிய கூற்று இந்த மக்களுக்கான உதவியை செய்யுங்கள் என்பது அதை ஒரே குறிக்கோள் தான் இந்த மனதை இருக்கிய ஒழிய ஆனால் இதால் பிரச்சனை தீரும் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீரும் என்று நான் சொல்கிற வரவில்லை இந்த மக்களுடைய இழந்து போன சொத்துக்கள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் புற வேண்டி இருப்பதால் நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்துடன் இருந்து மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்ற ஒரு கூற்றுக்கு அமைவாகத்தான் நான் கூட்டு கூறப்பட்டு சொல்ல அன்று அதாவது விடுதலை பள்ளிகளாண்டு சொல்லலாம் ஏனென்று சொன்னால் அன்றைக்கு அவர்களால் அங்கே எங்களோட உள்ளுக்கு முழுமையாக நூறு விதம் இருந்தார் அப்போ அந்த கூட்டுக்கு அமைவாகத்தான் நான் இந்த இதில் இருக்கிற ஒழிய மற்றபடி எனக்கு வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை அதில் இப்போ இப்போ இருக்கிற மக்கள் இப்போ அதாவது வந்து எதிர்த்து நிற்கிற மக்கள் யாராக இருந்தாலும் கனகனை நீங்கள் இதில் இல்லாதேங்கோ இது எங்களுக்கு எதிரான ஒரு கட்சி அல்ல எதிரான ஒரு விடயம் என்று கூறினால் கூட நான் அதில் ஈடுபடுறதுக்கு எனக்கு சில வட சந்தர்ப்பம் இருக்காது ஏனென்றால் இந்த மக்களுக்காக சேவை செய்வதற்காகத்தான் நான் நிற்கிறனே ஒழிய மற்றது இந்த பிரச்சனைகளுக்காக நான் உள்வாங்கப்படவில்லை இது அனைமாக எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லை அதை இந்த விஷயத்திலே நீங்கள் அவர்கள் மக்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்களே கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே எங்களுக்கு இந்த ஜனாதிபதி வேண்டாம் இந்த அணியினர் தான் எமது அழிவுக்கு காரணமானவர்கள் என்று சொல்லி திட்ட தெளிவாக வட பகுதி மக்கள் மட்டுமல்ல கிழக்கு பகுதி மக்களும் இணைந்து வெளிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் பிறகு மக்கள் என்னை சொல்லவில்லை என்று சொல்வதானது வந்து இதில் நான் ஒரு உண்மையான கருத்தை உங்களுக்கு கூற வைக்க வேண்டும் என்று என்னென்று சொன்னால் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டியிருக்கிறார்கள் நூறு விதம் நிலைநாட்டியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று முஸ்லீம் மக்களும் தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று சிங்கள மக்களும் தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டியிருக்கிறார்கள் இதுக்கு வித்தியாசம் தான் நாங்கள் தேடவுமே ஒழிய நாங்கள் எப்படி போனால் அதை சமாளிக்கலாம் அல்லது பெறலாம் என்றதை நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய கடமை தமிழ் மக்களுக்கோ அல்ல முஸ்லீம் மக்களுக்கு இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் உள்வாங்கப்படவில்லை முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் தமிழ் கட்சியாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் கட்சிகளாக இன்னும் உள்வாங்கப்படவில்லை அதுக்கு உதாரணம் இப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு அது நிலைப்பாடு என்னென்னால் நாங்கள் எடுத்த நிலைப்பாடு தான் இது எங்களுடைய தமிழர் கூட்டணியோ தமிழ் கட்சியோ எடுத்த நிலைப்பாடு தான் இது காரணம் ஏனென்று சொன்னால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஆரம்ப நேரங்களில் நாங்கள் நியூட்ரலாக நிற்போம் என்று சொல்லி சம்மந்தனையாக ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருந்தார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அவர் யூஎன்பி கட்சி ஆதரவு கொண்டு ஒரு குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு அவர் நாங்கள் நீங்கள் வாக்களியுங்கள் 
ஜிஎன்பிக்கு மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள் தமிழரசு கட்சியோ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போ சொன்னபடியால் தான் தமிழ் மக்கள் அப்படி வாக்களித்தார்கள் என்று நீங்க நினைக்கிறீர்களா அந்த நான் உண்மை சொல்றேன் என்னென்று சொன்னால் அவர்கள் சொன்னதின் பிற்பாடு தான் நூறு வீதம் நடந்தது அதற்கு பின்னால் தான் சிங்கள மக்கள் நூறு வீதம் எதிர்க்க துணிந்தார்கள் இவர்கள் விட்ட பிள்ளை தான் இது காரணம் அதை நீங்கள் மனதார நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்க அந்த எங்கள் இருக்க தவற வச்சு கொண்டு தான் அந்த சிங்கள மக்கள் முடிவெடுத்தார்கள் நான் இவை இந்த துணை எங்களுக்கு தேவை இல்லை அதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தினதோ இதை செய்வித்தது எங்களுடைய எங்கள் தலைமை தான் எங்களை தமிழர் மக்களின் தலைமை தான் அது உண்மை சிங்கள மக்கள் முடிவெடுத்ததற்கு தமிழரசு கட்சியோ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் மக்களின் முடிவு அப்படியாக இல்லை என்றுதான் பல அரசியல் தலைவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அவதானிகள் கூறியிருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் இந்த முடிவுக்கு காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்ல இது தமிழ் மக்களின் சொந்த முடிவு அவர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சரியான தீர்ப்பு என்று தான் அவதானிகள் கருதுகின்றார்கள் ஆனால் அதே நான் இல்லைன்னு சொல்லலை என்னென்றால் தமிழ் மக்கள் தங்களோட தங்களோட முடிவை தேர்தலை கூறியிருக்கிறார்கள் அது உண்மை அதே போல் முஸ்லீம் மக்களும் தங்களை முடிவை கூறியிருக்கின்றார்கள் அதே போல் சிங்கள மக்களும் இதைத்தான் இதுக்கு பரிகாரம் தேட வேண்டியதான் இன்றைக்கு தலைமையோ அல்லது இருக்கின்ற அரசாங்கமும் இதை எப்படி கதைச்சி பேசி தமிழ் மக்களுடைய நல்ல நிலைக்கு தமிழ்நாட்டு போராட்டத்துக்கான நிலையை கொண்டு வரணுன்றது அது எங்களுடைய விருப்பமும் அநேகமாக மக்களுடைய விருப்பமும் இதை நாங்கள் அநேகமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் ஏனென்று சொன்னால் இது நாங்கள் எடுத்த பிரச்சனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஒரு பக்கம் அதே நேரத்தில் அதை வச்சு கொண்டு தனிப்பட்ட முறையில் தங்களோட அரசியல் ஊடாக தங்களோட வாழ்க்கையில் தங்களோட சீனத்தை இப்போ நான் சுருக்கமாக சொல்ல போனேன் இந்த வன்னி மாவட்டத்தில் கூட தமிழ் கட்சியில் இருக்கின்ற எம் எம்பிமார் தங்களோட வீட்டு படலைக்கும் தங்களோட ஊருக்கும் தங்களோட மாமன் மச்சான் மாமியார் வீட்டு படலைக்கும் தான் தேரோட்டு போட்டுருக்கிறார்கள் ஏன் மக்கள் வாழுகின்ற எந்த இடத்திலையும் ஒரு நல்ல தரமான ரோட்டு போட இல்லை இப்படியெல்லாம் தங்கள் இந்த வந்த வந்த பணத்தை தங்களுடைய சுயநலத்துக்கு தான் பாவிச்சிருக்கிறார்கள் ஒழிய மக்களுக்கு பாவிக்கிறேன் என்று நான் எங்கள் கண்ணால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இல்லை பாருங்க முத்தியாண்டு குளம் எப்படி இருக்கின்றது முத்தியாண்டு குளத்துக்கு போக வழியில் விவசாயம் செய்ய வழியில் அது எத்தனை ரோட்டுகளெல்லாம் கிடக்கிறது அந்த ரோட்டுகளை செய்ய ஒன்று ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் சால் செம்பியை பாராட்டுகின்றேன் ஒரு தரமான பாலம் ஒன்றை கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார் நாலு கோடி ரூபா பெருமதியான பாலத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் நான் இந்த கூட்டத்தில் திறப்புலாவில் நான் தான் கலந்து கொண்டு திறந்த நான் அதே இது அவர் வந்தவர் நான் இந்த அரசியல் நோக்கம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு தனிப்பட்ட அதாவது நல்லதை செய்திருக்கிறாங்க நான் பாராட்டினேன் இது உண்மை அதுதான் அதை விட்டு போட்டு அங்கே போய் இனிமேல் நான் தேர்தலில் வர சந்தர்ப்பம் இல்லாட்டும் அடிக்கிறதை அடிச்சோண்டு அடிக்கிறோம் என்று இருக்கிறார்கள் கனவே இதே நாங்கள் மனதில் வச்சுக்கணும் இன்றைக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தில் எத்தனை விதமான கட்சிகள் புரிஞ்சு எத்தனை விதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லோரும் என்னோடு இருந்தார்கள் திருகாந்தவாக இருக்கலாம் சிவாயிரிக்கமாக இருக்கலாம் சுரேஷ் பெருமச்சந்திரனாக இருக்கலாம் எல்லோரும் என்னோட பாலுமின்றி ஒன்றாக அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் அதே போன்று குமார் பண்ணம்பலமாக இருக்கலாம் கஜேந்திரன் கஜேந்திரகுமாராக இருக்கலாம் இவையெல்லாம் எங்களோட நின்றவை இன்றைக்கு மாறுபட்ட கருத்தோடு ஏன் நிற்கணும் என்றது நீங்கள் ஒரு கட்சி சிந்திச்சு பாருங்க இதில் அவை அவர்களும் தமிழ் பெற்றுள்ளவர்கள் தான் அவர்களே இவர்களை விரும்பவில்லை என்றது ஒரு பிரச்சனை இப்படி இவர்களுடைய நல்ல நடவடிக்கை இல்லாத ஒரு காரணத்தால் தான் அவர்களும் விரும்பவில்லை அவர்கள் மக்கள் முடிவெடுக்கணும் இது நான் தனிப்பட்ட கனரனும் சொல்கிறவே இல்லை மக்கள் இதுதான் முடிவெடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் அவரும் அதைத்தானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தமிழ் தேசிய தலைவர் காட்டிய அதே பாதையில் தான் நான் சற்றும் விலகாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றுதான் அவரும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் சொல்லுகின்றீர்கள் என்ன எனக்கும் என்னோடிருந்த தமிழ் விடுதலை புலிகள் காட்டிய பாதையில் தான் நானும் எனது மக்களுக்கான பணியை செய்கின்றேன் நீங்களோடு பேரிடவாத கட்சியோடு எடுத்துக்கொள்வது அதை நீ மக்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும் இதுல நாங்களோ நீங்களோ முடிவெடுக்க முடியாது மக்கள் சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது பயன்படுத்துவார்கள் அது எனக்கு நான் செய்கிற புள்ளி என்ற எனக்கு எதிராக பயன்படுத்துவார்கள் அவர்கள் சரி என்ற அவர்களுக்காக பயன்படுத்துவார்கள் அதாவது வந்து இதுக்குள்ள நூறு வீதம் கலந்து கொள்ளணும் அதாவது புள்ளித்தல புள்ளிகள் போராட்டம் ஆரம்பமான காலத்திலே இருந்து நாங்கள் எல்லாவற்றையும் அவரோடு இணைந்து செயற்பட்டு வந்தால் கடைசி நேரத்தில் இப்படி ஒரு பொன்னான வார்த்தையை கூறி சென்ற ஒரு அதாவது அன்றைய அந்த சென்றவர்கள் இங்கே இல்லை இருந்திருந்தால் நான் இனங்காட்டுவேன் இன்னார் தான் சொன்னேன் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் இறந்து விட்டார்கள் ஆனால் அந்த 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 மரியாதை ஒன்றை வச்சு கொண்டு தான் நான் இன்றைக்கு இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்றதை நான் உறுதியாக கூறுறேன் ஓ அப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் இப்போது இணைந்திருக்கின்ற இந்த தற்கால அரசாங்கத்தின் ஊடாக த புரியோடி போயுள்ள தமிழ் மக்களின் இந்த நீடித்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை
போராளிகளை விடுதலை செய்த அவர்கள் அநேகமாக சில விடயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறதால இவர்களுக்கு தான் அந்த செய்யக்கூடிய தன்மையும் தகுதியும் இருக்கின்றதை நான் இந்த மனதார உணர்ந்து கொண்டேன் என்று சொன்னால் ஒரு ஆளுமை உள்ள ஆளுகின்ற போரை முடித்து மக்களுக்கு பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் மனநிலையை வச்சுக்கொண்டு இந்த தமிழ் மக்களுக்கான அபிலாசைகளை தீர்க்க வேண்டும் இந்த முந்தைய இந்த ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சா அவர்கள் உண்மையிலே மனதை வச்சு தான் சில திட்டங்களை தீட்டி நடந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த அடிப்படைகளை பார்க்கும் பொழுதும் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் ஜனாதிபதி நடந்து கொள்கிற விடயங்களை பார்க்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு சிறிய பிரச்சனைகளால் தீர்க்கப்படும் என்பதை நான் மனதில் வச்சிருக்கின்றேன் ஆனால் அது எத்தில வீதம் என்பதை எனக்கு கூறிக்கொள்ள விரு முடியாது ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஒத்து போய் சில விடயங்களை கேட்டு செய்யலாம் என்பது இந்த திண்ணம் ஆனால் அதை இப்போ எங்களை தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அப்படி இல்லை அவர்கள் ஒரு மக்களை குழப்பி மக்களோடு சேர்ந்து மக்களையும் உள்வாங்கி இந்த பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டி வருகின்றார்கள் ஆனால் அது இந்த அளவுக்கு வெற்றியாகும் என்றது அது வேறு விடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வெளிநாட்டு உதவியோடு இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படலாம் என்று கதைக்கின்ற விடயங்கள் வேறு விடயங்கள் அப்படி அன்றைக்கு ஜனாதிபதி இந்த மஹிந்த ராஜபக்சா பிரதமர்கள் இந்தியா சென்ற பொழுது இந்தியா பிரதமர் கூறியிருந்தார் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் இவர் அதுக்கு ஒரு தலை அசைத்து போட்டு வந்திருக்கின்றார் இப்படி ஏதாவது நடந்தால் அது ஏற்கத்தக்கது நல்ல விடயம் என்றது தான் நான் குறிப்பிட்டு இந்தியா அங்கு வைத்து வலியுறுத்திய விடயத்தை இலங்கை வந்து சேர்ந்தவுடனே பத்தியாளரிடம் தெரிவித்திருக்கின்றார் பதிமூன்று திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி பிரதமர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் அதே போல ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்களும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து விட்டு அதே நாட்டில் வைத்தே அன்று அங்கத்திய பத்திரிகைகளுக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் பதிமூன்று வழங்க முடியாது சமஸ்டி வழங்க முடியாது என்று அதே போல் ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகளிடம் தெரிவித்திருக்கின்றார் அவர்கள் சொல்லுகின்ற போது தலை அசைக்கின்றார்கள் நீங்களே சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் ஓம் என்று சொல்லவில்லை தலை அசைத்தார்கள் என்று சொல்லி அது உண்மை அசைத்தார்கள் ஆனால் அடுத்த கணமே அதற்கான பதிலை அவர்கள் வெளி பொது வழியிலே தெரிவித்து விட்டார்களே அப்ப அதை எப்படி நாங்கள் நம்ப முடியும் என்று அதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்றேன் என்று சொன்னால் தேர்தலை முன்னெடுத்து செல்ல முடியாத விடயங்கள் இது சிங்கள மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத விடயங்கள் இது அவர்கள் இதை சொல்ல முடியாத சொல்ல விரும்பினாலும் கூட சொல்ல முடியாத நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அந்த பேரினவாத சக்திகள் அவருடைய கணக்கு இருக்கின்றனர் அவர்கள் இதுகளை விட மாட்டார்கள் இப்படியான பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறதால தான் அவர்களும் உண்மையிலே விரும்பினாலும் கூட அதை வழியை வந்து சொன்னால் அடுத்த நாள் சரி அப்படியே அதை புலை என்ற கருத்தை கூறுவதற்கு மற்ற அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் நிலைப்பாடு இது எல்லாருக்கும் உரியதுதான் இது எங்களுக்கு உரியதான் இல்லை அவர்களுக்கும் உரியதுதான் அது மனதில் இருக்கும் என்றால் தான் செய்த தவறுகள் தாங்கள் விட்ட பிள்ளைகள் காரணமாக இந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டது எத்தனையோ மக்கள் இறந்து எத்தனையோ மக்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து இல்லைக்கு சிறையில் இருக்கிற மக்களை கூட இன்னும் விடுதலை செய்ய இது சம்பந்தமாக இதில் எந்த பிள்ளையும் இருக்குது அப்போ நான் இது சம்பந்தமாகவும் கூட அவர்களோட நான் கணம் விஷயங்களை கதைத்து கடிதங்களும் கொடுத்துருக்கின்றேன் ஓம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் விடைகளை மற்ற பிள்ளைகளோடான் விடுதலை செய்வதாகத்தான் இன்றைக்கு பிரதமர் அவர்கள் கூறுகின்றார் அப்படி நானும் அதை தனியாக கேட்கலான்னா இருக்கிற முழுக்கங்களுக்குரிய பிள்ளைகள் அப்போ அது விடையில் எல்லாரையும் விட வேணும் என்றுதான் இந்த நோக்கம் அந்த நோக்கத்துக்கு அமைவாக நாங்களும் ஏதோ ஒத்து போய் அந்த புள்ளை விடுறதுக்கான வேலை திட்டத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது உண்மை இல்லை நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு அரசாங்கத்தோடு இப்போ ஒரு பெரிதவா கட்சி என்றதுக்கு அப்பாலே நாட்டிலே உள்ள ஒரு தற்போது நடைபெறவுள்ள ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களோட மாவட்டம் போராளே பாதிக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் அது உண்மை பாதிக்கப்பட்ட பாடலே காணாமல் போனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் சிறையிலே இருக்கின்றார்கள் இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி நில அக்கிரமிப்பொன்று உங்கள் பகுதியாலே தான் வடபகுதிகளை நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றது திருவண்ணாமலையிலிருந்து அந்த பாதை வழியாக நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அவ தமிழ் மக்களின் இருப்பே என்று கேள்விக்குறியான நிலையிலே தான் இருக்கின்றது அது நுழைவாயிலாக உங்களது மாவட்டம் தான் இருக்கின்றது முல்லைத்தீவு குள்ளாலே தான் அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அண்மையிலே தேர்தலுக்கு முற்பட்டாலே நீராவடி புள்ளாவல் ஆலய பிரச்சனை அதிலே ஒரு இந்து மத ஆலயத்துக்கு முன்னாலே ஒரு பிக்குவின் சடலத்தை எரித்த விடயம் இது போன்ற விடயங்கள் இன்றும் கூட அங்கு பிக்குவல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன உங்களுக்கு அண்மையிலே உள்ள ஒரு பிரச்சனை இது தொடர்பாக நீங்கள் ஏதாவது உங்களது கட்சியிலே கதைத்திருக்கின்றீர்களா அவர்களை தெரியப்படுத்தியிருக்கீங்களா இதுக்கு நடந்தால் <laughs> 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 
அவர் கூட இது உண்மையிலே அப்படி ஒரு இடத்துக்கு இவர்கள் போயிருக்கக்கூடாது தமிழர்கள் இடம் இதால் போய் துன்புறுத்தக்கூடாதுன்றது அவர் அங்கே உறுதியாக இருந்தார் அதே போன்று அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கத்திலேயும் அமைச்சர்கள் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களையும் கைத்து அவர்களும் தவறென்று கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை அந்த பேரினவாதம் அதுதான் உண்மை அதை அதை முறியடிக்க எந்த அரசாங்கத்துக்கும் துணிவில்லை ஏனென்றால் அவர் முடியாச்சு அவருக்கு அவர் பக்கம் வீழ்ச்சி ஏற்படும் இவர் முடியாச்சா இவர் பக்கம் வீழ்ச்சி அடையும் இது இப்படி தான் நடந்துகொண்டிருக்கு ஆனால் ஆக்கி ஆக்கிரமிப்பு நடக்க இல்லைன்னு நான் கூற மாட்டேன் இல்லை அவர் உங்களுக்கு நேரடியாக தலைவர் ஜனாதிபதியுடையோ பிரதமரிடமோ இது தொடர்பாக ஏதாவது நீங்கள் முன்வைத்தது உண்டா நேரடியாக அது அந்த காலகட்டத்தில் தேர்தல் காலகட்டம் இருந்த அரசாங்கம் இல்லை இப்போ இப்போ அதுக்கு பிற்பாடு தேர்தலை பிற்பாடு இவற்றுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று சொல்லி நேரடியாக நீங்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அந்தந்த பிரச்சனைகளை எழுத்து வடிவத்தில் கொடுத்து பிரச்சனைகள் என்பதிலே வித்தியாசம் இருக்கின்றது பிரச்சனைகள் என்பது வேறு அது பொதுப்பட சில பிரச்சனைகள் அபிவிருத்தி நடங்கிய பிரச்சனை வேலையில்லா பிரச்சனை பல இருக்கின்றன ஆனால் இது வந்து தமிழர்களின் இருப்பை கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையும் முன் முன்னின்று முதற்கட்டமாக முடிக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனையுமாக இருக்கின்றது இது இதை நாங்கள் சரி செய்வோமாக இருந்தால் அடுத்த பிரச்சனைகளை அவர்கள் சரி செய்வது சிறிய விடயமாகத்தான் இருக்கும் எனவே இந்த விடயத்தை நீங்கள் உங்கள் மாவட்டத்தை பிரதிப்படுத்துகின்ற நீங்கள் உங்கள் மாவட்டத்தின் ஊடாக இந்த ஊடரப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது சரிய காத்திரமான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய முடிவு உங்களிடம் தான் இருக்கின்றது அதுக்கு நடவடிக்கை நீங்கள் தான் எடுக்க வேண்டும் இது சம்பந்தமாக சென்ற மாதம் நடந்த அவருத்தி குழு கூட்டத்திலே ஒரு தீர்மானம் பெறப்பட்டது பிள்ளையார் கோவில் சம்பந்தமாக அப்போ நாங்கள் அதிலே முடிவெடுத்த நாங்கள் அதே உண்மையிலே ஒரு பிள்ளையார் இருந்த இடம் அதிலே அவர்கள் உணர்ந்து இப்படி செய்த ஒரு பிள்ளையான நடவடிக்கை தவறான நடவடிக்கை என்று அந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது அந்த தீர்மானத்திலே நான் தான் தலைமை தாங்கி கொண்டிருந்தனால் அதுக்கு அனுமதியும் கொடுத்தது ஏனென்று சொன்னால் அது எங்களோட மாவட்டம் எங்களோட பிரதேசத்தில் நடக்கின்ற பிள்ளைகளை நாங்களும் சுட்டி காட்டாமல் இருக்கிறாது அதே சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் அதன் ஊடாக சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் அது கட்டாயம் சென்றடைந்திருக்கும் அன்றைய இந்த இப்போ இருக்கின்ற அரசியல் தலைமைக்கு சென்றடைந்திருக்கும் அதே போன்று நாங்களும் இனி வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் கலந்து பேசுகிற பொழுது இதிலெல்லாம் முன்வைப்போம் இதில் எந்த மாற்றம் இருக்கா என்றால் இந்த மக்கள் அதில் அதிலேயும் மனவேதி நடைந்த காலகட்டம் இது எங்களோட மக்கள் நூ முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் சென்ற வருடம் மஹிந்திராய பக்தாக்கு பத்தாயிரம் வாக்களித்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்த வருஷம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு வாக்களித்திருந்தார்கள் என்றால் அதுவும் ஒரு காரணம் அதுக்கு இப்படியான நிலைப்பாடுகள் காரணம் அதை நாங்கள் பேசி பார்ப்போம் ஆனால் அவர்கள் அது கூட முடிவெடுப்பார்கள் எடுக்காட்டில் பிரச்சனை வளர்ந்து கொண்டு தானே இருக்கும் அப்போ பிரச்சனையை வளரவிடக்கூடாதுன்றதில் அவர்கள் உன்னிப்பாக இருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஜனாதிபதியுடையோ மஹிந்த ராஜபக்ச அவருடையோ கதைப்போம் என்பதை நான் உறுதியாக கூறிக்கொள்வேன் நீங்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய தலைவரால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் தேசிய கட்டு குழுட்ட அமைப்பின் ஊடாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்தீர்கள் அந்த காலத்திலே மக்களோடு நின்று சேவை ஆற்றி இருந்தீர்கள் ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இலே அங்கம் வைத்தீர்கள் அதற்கு பிற்பாடு இப்போது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமளவிலே நிற்கின்றீர்கள் இந்த உங்களது அரசியல் பயணமானது மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு பயணமா அல்லது ஒரு பொது ஒரு பேரவாத கட்சியோடு தான் இணைந்திருந்து சேவையாற்ற முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அதை நீங்கள் முன்னிலை தெளிவுபடுத்தியிருந்தீர்கள் அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் ஏதாவது பெற முடியும் என்பது அது அது ஒரு பக்கம் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மகிந்த ராஜபக்ச அணியினர் எங்கு செல்கின்றார்களோ அவர்கள் பின்னால் தான் உங்கள் பாதை செல்கின்றது அதற்கான காரணம் உங்களோட பயணம் வந்து மஹிந்த ராஜ சுந்தர கட்சியில் மஹிந்த ராஜபக்ச இருக்கீர்களே நீங்கள் அதிலே அகம் வைத்திருந்தீர்கள் அவர்கள் பொதுஜனர்களுக்கு வந்தவர்கள் அவர்களோடே வந்திருக்கின்றீர்கள் இப்போ உங்களது கூட்டு வந்து பெருதவா கட்சியுடனானதா அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ச அணியினர் உடனானதா போராட்ட காலத்தில் நூறு வீதம் நான் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது நான் எனக்கு தலைவர் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தந்தது காரணம் அதுதான் உண்மையோ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் நூறு வீதம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சண்டை பிடிக்கிறது பிரச்சனை கொடுக்குறது எல்லாவற்றையும் இருபத்தி ரெண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாங்க பிரச்சனை வந்து அதே நேரத்தில் மூன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பாராளுமன்றம் செல்ல முடியாமல் நான் மக்களோட மக்களாக இந்த இடத்தில் நின்று கடைசி நேரத்தில் போகும்பொழுது சிறை பிடித்து எட்டு மாதம் சிஐடி தான் என்னை விசாரணைக்காக உட்படுத்தியிருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து தான் நாங்கள் முடிவுக்கு வந்த நாங்கள் உள்ளுக்கு இருந்த என்னோட டாக்டர் சத்யமூர்த்தி சண்முராயா செலியன் 
அப்போன்றவர்கள் இருந்தார்கள் இப்போ யாழ்ப்பாணம் ஜிஏ ஏதேனும் சேரும் என்னோடு இருந்தார்கள் அப்போ இருக்கின்ற காலத்தை நாங்கள் எப்படியாவது வெளியில் செல்ல வேண்டும் அப்படி போகும்பொழுது எப்படி போகலாம் என்றதை நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு எடுத்து தான் எல்லோரும் வெளியில் வந்தனாங்க அந்த அதற்கு அமைவாகத்தான் இன்றைக்கு சத்தியமூர்த்தி யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆளாக இருக்கின்றார் அதே போல் சண்முராயாக இருக்கின்றார் சிலஞ்சனும் இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்றார் இப்படி ஜிஏ யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்றார் நானும் இங்கே வந்து இப்படி ஒரு இடத்தை இருக்கிறேன் எல்லாரும் அதுக்குள்ளே இருந்து இந்த பிரச்சனைகளை போய் பிரச்சனைகளாக வந்து ஆக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த துன்ப துயரங்களுக்கு அப்பால் இந்த நாங்கள் சிறையிலேருந்து மூல வேணுமன்றதில் மனநிலை வேறு இப்போ எங்களை ஃபுல்ல உள்ளுக்கு இருக்கின்ற எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அதே போன்று சில தேவைகளை நாங்கள் இருக்கின்ற அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து தான் புற வேணும் அதில் நான் உள்ள உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் சென்ற இந்த முறையோட முதல் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்தாக்காக நாங்கள் இந்த முல்லத்தி மாவட்டத்தில் நின்றாங்க ரிஷாத் பதியுதீன் இப்போ பிரதேச மெம்பராக விஜயந்தன் இப்படி கண பலதரப்பட்டவர் எல்லோரும் நின்றார்கள் ஆனால் அந்த கடைசி நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் வெள்ளப்போர கட்சி என்று சொல்லி மாறி போ அரசாங்கத்தோடு மாறினார்கள் யூஎன்பி அரசாங்கத்தோடு மாறினார்கள் அப்போ நான் மாற இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நான் இப்படி அங்கட தத்தி வாங்கி தீர்வதற்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை தேவையும் இல்லை நான் என்னை மனதில் வச்சிருக்கிறது தன்மானம் ஒன்று தான் அப்போ அதை வச்சு கொண்டு நான் உள்ளத்தையே நின்றுட்டேன் தோல்வி ரைட் முடிஞ்சது நானும் பேசாமல் இந்த வேலையை பார்த்துட்டு நான் நின்றுட்டேன் இப்போ இந்த வருடங்கள் தேர்தல் வரும் பொழுதும் அவன் என்ன என்ன கேட்டிருந்தார்கள் கனரண்ணம் இதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் நிற்க வேணும்னு நானும் ஓம் என்று சொல்லி பிரதேச தேர்தலில் இருந்து இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலே நின்றேன் ஆனால் நான் அங்கே இங்கே மாறாமல் ஒருநிலைப்பட்டு நின்றதால் தான் இந்த அவருத்தி குழு தலைவரை நான் கேட்காமலே எனக்கு தெரியாமலே எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறார் என்று எனக்கு ஒரு காலம் தெரியாத நேரத்தில் கூட இதை என்னை கூப்பிட்டு தந்தார் அது அதுதான் நான் சொன்னேன் முன்னுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் பட்ட கஷ்டங்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் ஆற்றிய சேவைகளை வைத்து கொண்டு அன்றைய பிரபாகரன் பாராளுமன்ற பதவியை எனக்கு தந்திருந்தார் அதே போன்று இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு மாறாக கொள்ளாமல் ஒரே இடத்தில் நாங்கள் நின்றதால் இதை தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யலாம் என்றால் செய்கிறன்ற ஒரு உள்நோக்கத்தோடு நாங்கள் இதை வச்சு செய்கிறதுக்காக தீர்மானம் எடுத்து தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போன்று இந்த வருகின்ற தேர்தலை இதை வச்சு கொண்டு சென்று இந்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்யலாம் என்றால் அதையும் செய்யலாம் என்று தான் நான் மனதில் முடிவெடுத்து அப்படி அதற்கும் சம்மதம் தெரிவித்து அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் எப்படி செய்யலாம் எப்படி அணுகலாம் என்றதில் என்னுடைய அறிவு கட்டியவரை நாங்கள் இப்படி நின்றால்தான் போகலாம் என்றதை தான் நான் என்னை மனதை வச்சு நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இதுவும் சரி வராட்டி நாங்கள் எங்களுடைய வெளியில் பார்க்க வேண்டியதானே ஆம் இறுதியாக ஒரு அரசாங்க கட்சியிலே வேட்பாளராக களமிறங்க நிற்பதாக கூறியிருந்தீர்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே பல முன போட்டிகள் இங்கே நிலவி கொண்டிருக்கின்றன பல கட்சிகள் புது கட்சிகள் பல உருவாகியிருக்கின்றன புது கூட்டணிகள் உருவாகியிருக்கின்றன இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்று இருக்கின்றது அப்படி பல முனை போட்டியிலே நீங்களும் களமிறங்குகின்றீர்கள் அவர்கள் தமிழர்கள் என்ற ரீதியிலே களமிறங்குகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு தமிழனாக இருந்தாலும் ஒரு பேரிடவாத கட்சியிலே சிங்கள கட்சியிலே களமிறங்குகிறீர்கள் இந்த நிலையிலே உங்களது வாக்காள மக்களுக்கு நீங்கள் எண்ணத்தை முன்வைக்க விரும்புகின்றீர்கள் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் அழிந்து போன அல்ல இல்லாமல் போன சில விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது விடுதலை செய்யப்பட வேண்டிய போராளிகள் அல்லது காணாமல் போன போராளிகள் சம்பந்தமாக இந்த அரசாங்கத்தோட கதைக்க வேண்டிய நிலைகளும் இருக்கின்றது நாங்கள் அதுகளுக்குள்ள உள்வாங்கப்பட்டால் நாங்கள் ஒரு குறைந்த அளவையாவது அந்த அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்றதை நான் மனதிலே நினைத்திருக்கின்றேன் அதே போன்று அதாவது முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பகுதிகளிலேயும் எமது மக்கள் இன்றும் சில பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாமல் அல்ல தங்களோட வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு செல்ல முடியாத இடங்கள் கூட இருக்கின்றன அந்த இடங்களெல்லாம் நான் சென்று பார்க்கும் பொழுது இந்த மக்களுக்கான திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்றதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த மக்களோடு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இருந்து நின்று ஒவ்வொரு மக்களையும் தனித்தனியாக நான் ஒவ்வொருத்தரையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இல்லை அவர்களோட கதைத்து பேசி அவர்கள நலந்தை விசாரிக்கக்கூடிய நிலையில் தான் நான் இருக்கின்றேன் இந்த முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் விதம் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் சிங்கள மக்கள் 
இந்திய தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத இடங்களில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் இப்படி பலதரப்பட்ட விடயங்கள் இந்த மக்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை உண்மையிலே கேட்டு அறிந்து செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்குது மாந்த கிழக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் இந்த மாந்த கிழக்குக்கு போக முடியாத ஒரு உத்தியோகத்தர்களும் அங்கே சென்று வேலை செய்ய முடியாத நிலையிலே இப்போ போக்குவரத்து இல்லாமல் இருக்கின்றது அது உண்மையிலே எமது அவருத்தியிலே பின்தங்க தள்ளப்பட்ட முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் பின்தள்ளப்பட்ட ஒரு இடமாக அங்கே காட்சி அளிக்கின்றது அந்த இடத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலே ஐம்பது நூறு குடும்பங்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த ஐம்பது நூறு குடும்பங்களும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைகளை கொண்டு செல்வதோ அல்லது பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துவதோ அல்லது போக்குவரத்து பிரச்சனை நூறு விதம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த வேலை திட்டங்களை செய்து கொடுப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கத்துடன் நின்று செயற்பட்டால் தான் அந்த வேலை திட்டத்தை செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் மனதில் வச்சு தான் இந்த மக்களோட கதைச்சி நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு பிரதேசம் ஒரு கிராம சகர் பிரிவு எல்லா இடமும் சென்று மக்களோட கதைச்சி 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 எப்படி செய்யலாம் எதை செய்ய வேணும் என்றெல்லாம் அறிந்து வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த தேர்தலை மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை திட்டங்களை மனதில் வைத்து கொண்டு நாங்கள் இந்த தேர்தலை நிற்பதாக நான் முடிவெடுத்திருக்கின்றேன் மக்கள் துன்பப்படுற இடங்கள் கணக்கு இருக்கின்றது அதாவது துணுக்காய் பகுதியிலே முழுமையாக அதாவது ஒரு பகுதி பின்தங்கின பகுதிகள் இருக்கின்றன அங்கே யாருமே செல்வது கிடையாது அங்கே அந்த பாதையில் போக முடியாது அப்படியான சில இட விடயங்கள் இங்கே இருக்கின்றது இதுகளை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி இந்த அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செய்து கொடுக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கின்றது ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு எனக்கு அவர்கள் வாக்களித்த தன்மையை வச்சுக்கொண்டு அந்த மக்களுக்கு அன்று நாங்கள் அந்த பெரிய போராட்டம் நடந்தாலே வேறு திட்டங்களை செய்ய முடியாமல் இருந்தது இந்த காலத்திலே ஒரு செய்யக்கூடிய சூழலை உருவாக்கினால் இந்த மக்களுக்கு அப்படியான உதவிகளை செய்யலாம் என்றது தான் என்ற கருத்து கல்வி வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது அதே போல விவசாயம் ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது அதே போன்று போக்குவரத்து சம்பந்தமான விடயங்கள் கணக்க இருக்கின்றது இந்த பஸ் போக்குவரத்து கூட சில புல் இடத்தை இல்லாமல் இருக்கின்றது பாதை துப்புரவாக கூடாமல் இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முத்தியங்கட்டு என்றது விவசாயத்தில் ஒரு நிறைந்த ஒரு குளம் அந்த குளத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற விவசாயம் செய்ய முடியாத போக்குவரத்து செய்ய முடியாத சூழலை காணக்கூடியாக இருக்கிறது இதுகளை நாங்கள் முன்னேற்றக்கூடியதாக இருந்தால் எங்களை மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு அபிவிருத்தி அடையக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்துவதற்கோ உதாரணமாக இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் இப்படி ஒரு கட்சியோடு நின்று செய்தால்தான் அது செய்யப்படும் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் சென்ற காலங்களில் சில ஆக்களோடு இணைந்து நின்று செயற்பட்டு கண வேலைகளை நாங்கள் செய்தோம் அந்த உத்தியோகங்கள் கூட சில விடயங்கள் மாறுபட்ட கருத்தோடு கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அந்த காலத்தில் நாங்கள் இருக்கின்ற காலத்தில் அப்படி நடக்கவில்லை இந்த சென்ற ஐந்து வருடம் எங்களுக்கு எதிரான முறையில் இந்த உத்தியோகங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன இதுகளையெல்லாம் மனதில் வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் எங்களுடைய அதாவது இந்த முல்லத்தி மாவட்டத்தை இந்த ஒருதன் பாராளுமன்றத்தை இருந்தால் இந்த மாவட்டத்தில் தேவையானவற்றை செய்யலாம் என்ற ஒரு குறிக்கோளையும் கருத்தையும் வைத்து கொண்டு தான் நான் இந்த மக்களோடு இணைந்து செயல்படுறதுக்கு முடிவெடுத்திருக்கேன் ஆம் இதுவரை எம்மோடு இணைந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமாவின் உறுப்பினரும் முல்லை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவருமான சதாசிவம் கனகரட்னம் அவர்களுடன் இம்மீண்டுமோர் அறிவாயுதம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் வடலியூர் இரா சரவணன் வணக்கம்